Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Cansado, viu? <risos> Gente, olha, <risos> curtam esse vídeo, compartilhem é, bastante, se inscreva, você que não é inscrito, porque eu vou mostrar o lugar que nós andamos para mim vir nesse lugar aqui, esse lugar bonito aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui, ó. Rapidinho aqui, tá vendo esse trio aqui de vaca? Eu vou entrar em cena aqui, eu devo estar cansado, descabelado, mas não tem problema. Gente, <risos> tudo bem, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, tá vendo isso aqui? Essa descida aqui, não sei se, se dá, deixa eu ver se eu conto aqui, eu viro o celular, assim. Aqui ó, tá vendo ali, pessoal? Nós descemos ali. Descemos todo ali, aquele paredão ali. Eu não filmei descendo não, porque eu falei, não vai dar nem pra pegar o aparelho na mão, eu tô, não tô aguentando. Segurando esse pó, escorregando minha roupa. Daqui a pouco eu vou mostrar os pés aqui, como é que tá, o sapato, o calçado. Pra mostrar esse lugar lindo aqui pra vocês, ó. Eu tava filmando o vídeo, eu acredito que eu vou pôr domingo esse vídeo. Que eu fiz aqui com o meu amigo Divino, a Aparecida, esposa dele, enfim. Bati um papo legal, um lugar fantástico, vocês vão adorar. O Divino Leazer e a Aparecida do Forró. A história deles, vocês vão gostar demais, gente. Bom, mas voltando aqui, aí eu sabia, porque há tempos atrás eu fiz um vídeo próximo, mas bem lá em cima, uns 5, 6 quilômetros daqui. Aí eu me falaram desse paredão, desse lugar bonito aqui. Tô meio fatigado, porque, gente, só de descer, descer isso aqui, ó. Saímos aqui. Só de descer isso aqui já cansa. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, direitinho. Deixa eu virar aqui, ó. Olha, <risos> devia estar aqui comigo. <risos> ah, mas o que é, que é dar risada, gente? Porque nós descemos ali segurando nas pontas das árvores. As vinhas pequenas, claro, assim, no sapete, nas coisas. Para sair aqui, ó. O trio foi feito aqui. Para nós sair aqui nessa estrada. E vir aqui, pessoal, ó. Para sair aqui. Agora nós demos uma descansada aqui. Para recuperar o fogo. Tudo bem, Divino? De vir nessa caminhada foi boa, né? <risos> pra mim foi fia. Mas pra mim faz tempo que não. <risos> faz tempo que não faço o exercício. Vino, é, eu acredito que pra nós voltar agora pra subir isso aqui não vai dar não, né? Ah, nós dá um jeito. Dá? É, nós desceu puxado, né? Pela Escorregando, né? né? Agora pra subir nós vamos puxando nas águas pra subir. Mas tem outra estrada aqui que sai fora disso aqui ou não? Mas pode subir? Tem, tem, mas tem que dar a volta lá de jantão. Aqui? Aonde, aonde que foi que eu vim filmar um carro de boi aqui uma vez? Tá longe daqui? Ah, tá quase dois quilômetros daqui pra frente. Então é aqui pra frente? É. Então, o boi do Geraldo. Isso, do Geraldo, com o Alexandre, eu vim com... É o Ayrton, foi aqui? Então, tá uns dois, três quilômetros aqui? Então, pessoal, eu acredito que nós vamos ter... Mas se eu quiser... Aqui é uma estradinha? É uma estradinha meio abandonada. Mas sai lá, né, nessa estrada? Eu tô achando que nós vamos voltar por ali, de vento, porque eu vou te contar. Deixa eu só ver isso aqui, gente. Deixa... Barriga cheia, nós acabamos de almoçar lá no Divino, desci, gente. Descer, desceu. Eu cansei, olha, fiquei cansado para descer aqui, que foi o lugar mais fácil. Tá vendo aqueles coqueiros lá em cima? O pessoal olhando assim no celular, às vezes não, não aparece muito. Não parece muito, mas descer lá, ó. Mato fechado. Descendo, 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 nós saímos ali. Saiu aqui. E olha que chega aqui, vale a pena. Então, para voltar, o Divino que tem uma estradinha aqui que sai lá no Geraldo, aonde nós filmamos o carro de boi. Quero mandar até um abraço para ele lá, para o Alexandre, o Ayrton, a turma toda. Mas, gente, só para mostrar um lugar bonito desse aqui, vale a pena, né? Vim num lugar assim. Olha isso. Isso aqui, isso aqui é da família de vocês ali em cima, ou geral? Ou... Lá em cima do paredão, é. É? Em cima, aqui de baixo. É Aquele caminho que nós vemos era a tua família? É. Você falou que era cunhada, né? É. Uhum. Aí nós veio saindo aqui, ali é da tua irmã? É. Na costa perto, então a gente foi do, do Osvaldo, da venda. Ah, ah, sim. Ah, agora me lembrei. Aquele cafezinho que nós veio ver ali, nós até ia comprar um pedaço ali. Era aquele pedacinho lá? Em cima do morro, lá em cima. Gente, olha, eu filmando daqui é mais bonito. Olha que coisa bonita isso aqui, gente. É show de bola. E ali a gente está ouvindo barulho de, de, de maritaca. Ali deve ser maritaca, papagaio, é, urubu, tudo é fazendinha ali, né, né Divino? É, tem muita casinha presa lá. Muito lugarzinho, né? Uhum. Pessoal, 
Bom, já que nós estamos acostumados a andar no meio do mato, vamos andar aqui. Deixa eu só mostrar um negócio aqui que muita gente não sabe o que é isso aqui. Por que está tão escalabrado assim, gente? Tá vendo isso aqui? Ginigeno, encostou o chifre no barranco. É, né, gente? Já fala isso, né? Olha, pessoal, isso aqui é onde os boi, as vacas também, mas é boi, né? É, os boi. Os boi. Olha, olha como é que está cravado isso aqui. Então, os bois, eles ficam chifrando os barrancos. Olha como é que está cheio de sinal de chifre aqui, olha. Aí, ó. Sinal de chifre, gente. Está até cheirando boi aqui, está cheirando rodeio. <risos> aí, ó. Olha o que, que o boi faz aqui, ó. No barranco. Eles ficam aqui carcando o chifre mesmo ali, ó. Não sei se é para fiar o chifre, para aliviar o estresse. Vai entender, não é mesmo? Esgotando o barranco. Esgotando a... A raiva, né? A raiva, né, Não tem, né? Onde esgota não tem chifre grande. Não tem? Se tivesse grande, o barranco tá... O barranco tá ali. Você nunca pensou em fazer isso? Ah, já, mas ah, suja muito, né? Eu tem que tomar banho de novo. É. Tô achando que essa descida ali faz a gente ficar meio... Mexe com a cabeça da gente, né? Isso, canseiro, meu. Nossa, gente... Que é verdade, nós é um lugar gostoso, pessoal. É, ah, eu, eu gosto de mato. Pra namorar. Ah, é? Aqui é lugar de deserto. Vim para namorar? Você é. já, você, você já trouxe namorada aqui? Trocar o chifre, né? Trocar o chifre, né? Uhum, ué, já, uma vez só. Ah, você já fez meu namorado aqui? Já, uma vez só. Ah. Mostrar os barrancos ali preto. No outro vídeo a gente já falou nisso, mas vamos falar que hoje você é, está casado, vamos dizer assim. Estou firme, né? Está firme a segunda mulher? É, a três. A terceira mulher? Uhum. Ah, tá. E nesse intervalo que você estava tá sozinho, você trouxe a namorada aqui? Nossa, só para ver os barrancão aí. Mas vocês veio de a pé aqui, né? Veio de pé. Rapaz, que mulher é, corajosa, é, é, hein? Ela é onde? baixinha, se cair também, o tom é pequeno. É, né? <risos> Que lugar que ela morava? Eu morava em São Paulo, ainda está morando ah, aí. Rapaz, em São Paulo ela decidiu é. andar isso aqui tudo? Porque eu vou falar para você, eu não sei pela estrada de chão, mas pelo é o lugar que a gente está aí, eu dá quase 4 quilômetros aqui, é velho. Longinho. Não, mas nós estávamos com tempo. Com tempo, e ela veio ver o mato, é, né? gosta de ver. Dá uma paradinha, né? Dá uma paradinha, trocar uns, é, uns descansar, abraços. Descansar, né? Descansar, né? Uhum. Então, gente, é a ideia do divino, vim namorar num lugar desse aqui, olha. <risos> Mas é gostoso mesmo, já tinha o um paredão ali, que a gente vai vendo. Eu vou, eu vou deixar ligado isso aqui, não vou ficar cortando não. Só pra vocês verem. Aqui é passa... fresquinho, gente. Quem não conhece um lugar fresco é aqui. Fresquinho, né? Oi, oi. Você tá sentindo? Não, você tá doido. Aqui. Apesar de ter dado uma chuva gostosa, mas o, o, o ambiente aqui é no meio do mato mesmo, e no pé de um paredão, e o paredão grande, né? Uhum. Olha isso aqui, gente. A gente vai achando planta de toda qualidade aqui, ó. Uma vagem aqui que eu não sei o que que é. É, depois nós vamos voltar para a estrada mesmo. Olha que bonitinho, pessoal. Gente, eu quase desanimei, quase voltei para trás. Chegando ali eu falei, eu vou voltar para trás, Vindo, você me perdoa, mas eu não vou lá nesse paredão não. Porque... O defeito da flor. O que, que é o defeito da flor? Aí, ó, do negócio aqui. Ah, quando... aí sai uma, uma diferente das outras? É, eu... ah. Esse aqui chama bruxa. Bruxa? É, é bruxa, ó. No meio das flores são uma bruxa. E isso aí, o que, que você acha que, que atribui a fazer, sair assim, vendo? Ó, é uma formação, né? Uma formação da flor, aí é. sai um... É. Ah, ela sai um, um caroço, né? Um caroço, né? Mas todas tá. elas parece que tem uma, né? É, não, é. De vez em quando sai com uma. Aí, ó. Isso aí tem outra. Aí, aí, ó. É, formação da flor. Que flora. planta que é? Você sabe o que, que é isso? Mas eu não conheço ela por nome, não. Não, né? E, e tem muito, olha, é muita ah, vagem dela, olha. E no chão tá forradinho de, 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 de mudinha. Mudinha, de, o vento tá chuviscando ou é das árvores? Porque se chuviscar aqui eu vou te contar, não tem jeito de esconder não. É. Eu não sei onde que eu vou enfiar esse aparelho. <risos> no bolso. No bolso, né? Olha lá, pessoal. Rapaz, tá chuviscando sim, viu? Olha lá, pessoal. Olha que coisa mais linda. E para voltar, se não for pelo paredão, o Divino falou que dá uns 6 km. Imagina se andar 6 km. Eu vou mostrando a estrada ali para vocês. É, porque para descer não tinha como. Gravar, canse... 
você fica tão exausto, você não consegue estar falando. Eu achei aqui um, um, uma plantinha que chama orelha de padre. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Por que, que chama orelha de padre? Olha o jeito que ela é. Parece uma orelha mesmo, olha. Ela é uma semente, olha o barulho. Parece um chucai, tá vendo? Olha isso. Orelha de padre. Essa aqui é aquela planta. Olha, aquela que se encostar do lado de baixo aqui dela, ó. Ela regaça de tanto coça. Bom, ah, não é essa, não. Não. Só parece. Olha isso, pessoal. <risos> Alô? Já... Olha o eco. Hey! Nossa. Hã? Boa. Uh! Não sei se dá para vocês ouvir, gente. É um eco estranho, ó. Uh! Uh! <risos> <risos> Oi pessoal, mas a resposta não é aquele eco, uh, não, é um eco assim ó, ah, é rapidão, ya, yeah. ua, é, como é que é campeão? É pessoal, vamos trazendo vocês, vamos passeando, vamos deixar o pau cair a folha aqui. Tá chuviscando. E tem muito dessa planta cheia de vaja, olha que legal. Essa estradinha aqui, se for seguindo ela reto, sai aonde, de vindo? Vai lá pro pé do irmão de Jorge. Hã? Vai lá pro pé do irmão, onde você pega? Não é mais perto por aqui não, para ir embora? Não é não? Olha isso. Olha pessoal, deixa eu dar uma. Uf. O pessoal fala, mas você tá fraco demais, sedentário. Tô um pouco, mas só de descer aquilo ali, gente, 4 km. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um. Agora aqui, ó. Olha por que eu tô bufando. Eu já subi aqui, ó. Parece pouco, não parece? A seriema cantando ao longo, ó. Parou. Pessoal, nós descemos lá. Descemos. Lá de cima, ó. Descemos lá. No canto do paredão mesmo. Olha que coisa mais linda. Hoje que nós namorando, isso dá pedra. <risos> Aí chamou o Azadivino, tá lá, isso dá pedra. Ele falou que ficou namorando ali. Foi aí que você ficou namorando? É. E veio só você e ela. Só nós dois que precisamos dela. Só nós dois. Foi a namorada boa então. Mãe, não ficou dia inteiro, não ficou um brinco. Dia inteiro? Aham. Ah, mas gente, olha, você vê que lugar gostou. Divino ficou o dia inteirinho aqui namorando, gente. Olha. Pedra grande, ó. Pelo tamanho de mim, olha o tamanho da pedra. Então, é. Faz uns 10 anos, 12 anos com essas pedras que eu lá de cima. Ah, você quer pedra que caiu de lá? Caiu lá do paredão. Ei, mas ah. eu estou indo lá de casa esse peito. Sério? Olha lá de onde caiu tudo lá fora. Ah, ela arrancou dali e rolou. Que ela arrancou de lá, pessoal. E veio parar aqui, ó. Olha lá. Vou, vou dar uma descansada aqui um pouco. Eu vou, dar uma, eu vou dar uma. Recuperar o fogo aqui, gente. Já suba aí. A gente vai falando, vai falando. Pessoal, voltando aqui depois de uma descansadinha aqui. Mostra preso. Que a Pode ver? Depois que parou aqui. Como é que é? Fala preso que a pedra abriu depois que parou aqui. Então, pessoal, ele está falando é verdade. Ó, senão, senão ela tinha aberto lá em cima, né? É, tinha. Depois que ela parou aqui, que ela rachou no meio, ó. Senão ela tinha espedaçado um, um para cada banda, né? É. Yeah. Mas agora, enquanto eu tava ali no... descansando, você me falou uma coisa, que eu fiquei com mais medo ainda desse lugar. Você falou que tem onça aqui, né? Mas tem alguma. Alguma meio das outras? É, alguma que ainda tá parada, esperando nós. Ou esperando nós passar para ela ficar quietinha, né? É. Mas, mas sério mesmo, fala que vocês trabalham no café ali, eles vêm quando achava uma. É, os vizinhos já viu elas aí. É? Uhum. E a onça grande mesmo é... 
Meio assim, ó. Não, mais pequeno um pouco, né? Mas pega pra cá, fica assim, né? É, né? Mas é, é tem. E já aconteceu de pegar a criação de vocês aqui, não? Ah, ué. Vixe, enquanto sumia, eu não achava nem, nem osso. Porque é. as enterram, né? As lanças enterram? Os... É igual o gato, né? É, as enterram pra voltar e comer depois. Mas se ela vê nós aqui, ela não ataca, não? Eu acho que não. Não, né? De dois acho assim. Que não, né? Você derruba um bordo aqui. Tem certeza não, por isso que eu carrego minha bainha. Ah, você já tá com a facão ali, é? É que eu quero coisa só pra espantar ela, né? É certo, porque eu vou te contar, você... Uma, uma onça partir pra cima assim. Ô, 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 e nesse paredão aqui, você me relatou também que ali em cima era pasto de vocês, né? Ainda é. Ainda é ainda, né? Uhum. E, e você falou que caía vaca aqui, né? Caía as vacas lá de cima, lá que caía, que só achava depois de dois dias. Vi os oribos voando, descia aqui embaixo. Que achava a vaca? Só da hora. Rapaz, uma vaca caiu lá de cima. Isso aqui tem o quê? Uns 100 metros ou mais? Ah, eu acho que de direito ainda uns 100. Uns 100, né? É o lugar mais alto. É porque... Eu tenho um galito, tem uma árvore, ela faz assim, muitas vezes nós subia nela e ficava olhando. Se cai nem ela na parede, já caiu uns... Pra cá. Vocês teve coragem de subir nessa área? Aí de cada Deixa eu só subir aqui onde você estava. Onde você veio namorar? Tem um lodo aqui, né? Deve estar tá melhor que eu para subir aqui, ué. Não, deixa eu ver aqui, vamos lá. É que meu tênis é liso, mas vamos lá, vamos lá. Opa, opa, opa. <risos> Subi aqui na pedra. Onde o Divino veio namorar, gente? Olha. Olha que vista bonita. Ali você falou que vai para os Cunha, né? Olha aí, pessoal, a estradinha que a gente veio. É, estamos aí fazendo vídeo. Olha pra você ver, aqui é da areia, ó. Ah, tá, já eu mostro aí de mim, pera aí. Pessoal, e tem vaca ainda lá, ó. Nós passamos perto, nós descemos ali, conforme eu falei. Tem vaca do lado de lá, ó. Ó, Siriema, escuta aí. Toda hora que eu falo, elas param. Ah. ah. Chamando de chuva. Vai chover igual mesmo. Pega uma chuva aqui, nós vamos molhar aqui, nem. Você falou que a areia é pedra areia? É, eu acho. Como que elas não desmanchou, hein, Divino? De rolar? Bom, deixa eu ir lá, pessoal. Aqui, ó, subi aqui. Você não escreveu o teu nome mas da tua namorada aqui, não? Não, não tinha nada para escrever aqui, lá na Irlanda, casinha lá na tábua. É, né? É que eu sou muito e você ficou o dia inteiro aqui namorando? Sim, um bom tempo, você canta. <risos> mas então eu sou o que foi desoitado. Não posso nem escrever, não. Escreveu, não? Não sei se nós viu nessa filha, foi no que é lá, foi no que é lá. Tá, aonde que é a árvore aqui que você estava falando, viu? Ah, ela fica lá em cima, né? Só ah. que ela fica virada para o coreador. Hum. Ela fica virada para baixo. Olha. Olha. Oh. É, aqui já responde mais. Tudo lá tem aldeia, tem ninho de moitaca. Tem muita coisa lá naquele lugar com lá. Moitaca, abelha. É, tucano, né? é que a gente vê que tem muito buraco Porque ali. Porque os pés de pita lá na que plantou. Tá vendo que os pés de pita lá no barranco? Mas que jeito que vocês plantam aqui lá? Nós plantamos lá em cima, esse que é o semente ali, lá. Ah, que lá é pita? É, nós plantamos lá em cima para chegar as vacas para não chegar muito perto. Ah, e vai desbarrancando e vai descendo. É, vai cair semente, né? Cair semente. Ah, então você... É, se... as vacas mesmo, não adiantou não, porque um empurrava a outra para comer. Ah, e elas comem a pita não? Ah, eu comi o capim que está em beirão, né? Aí vocês plantou aqui lá para servir de cerca viva? É. Só que aí não adiantou porque o índio rava a outra. É, né? Pessoal, repara a subida que está aqui ainda, que nós estamos subindo. Você vê, o divino vai subindo na frente. Vou mostrando para vocês, ó. Guia turístico. Guia turístico nosso hoje. Ah! As pedras que nós, lá, nós já estamos da altura das pedras que nós estávamos em cima, acho que está muito alto. Olha os passarinhos que legal, gente. Vai fazer uma picada aí? É bom E ele desceu picando lá para nós descer agora. É bom Spin, né? 
Pega uma pedra aí, porque se achar uma onça, você tem que estar com o pau na mão. Você sabe que ela fica, ela fica de tudo cai, né? A hora que você, nem, que você vê, a hora que você menos espera. Tem que olhar na sua casa, que tem que em cima dos gás. É? A gente fica me pondo medo aqui. O gozé aqui, aham, aham. Uhum. <risos> Rapaz, eu acho que não vai ter jeito de chegar mais não, né? Ah, como é que chama essa árvore aqui? Ah. Ah, que faz cabo de enxada. Ah, pessoal, o cabo de enxada, de foice. Ele é uma árvore retinha, tá vendo? Aí, ó. Uf! <risos> Balança, aqui molhou inteirinho. Já não chega de molhar das pernas aqui o tênis. E eu devia ter vindo de bota ou botina, cara. Não sabia que eu vim aqui. Não sabia que vinha aqui. Esse lugar é assim perigoso, ó, que eu falo. Assim, ó. Não, é isso que eu falei. E outra, a onça vai ficar num lugar desse aqui de jeito nenhum hoje. Vai tentar chegar lá mesmo, Vim? Tá indo já? Vou pegar um pau aqui para servir de um cajado aqui. Vou pegar um cajado. Vou pegar um pau aqui de cajado, gente. Oh. É engraçado, o eco fica mais curto né, quando você fica perto, mas tá pertinho já, pessoal. Alô? Não, agora só responde. Ah, que ele que ele no banheiro, acho. Como é que é? Papel de pobre. O que, que é o papel de pobre? Esse aqui, ó. Ah, sei que eu falei que era isso ali atrás, não é não? Isso aqui é ortiga, né? Esse é ortiga. Isso é ortiga verdadeira, gente, olha. Vou falar uma coisa pra vocês. Encostar nisso aqui, tá enrolado. Isso aqui, ó, tá vendo? Tanto de cima ela tem um... um... Deixa eu ver se dá pra pegar as farpinhas dela. Não, isso deixa eu ver do outro lado. Ah, você fez filme, você usou esse daí, né? <risos> no filme, né? Pessoal, isso aqui é ortiga. Há muita história que a pessoa foi fazer o número 2. Não sabia o que era. Limpou com essa folha aqui. Porque ela foi até, olha. Isso aqui é tudo pinzinho. Uns pinzinhos tão finos. Opa, opa, opa. Olha aí, voltando aí. Sapeca. E fica ardendo mesmo. Aqui, ó, pessoal, nós já subiu. A árvore lá, que está em cima da pedra, que a gente achava que estava muito alta lá. Estamos quase na altura da copa dela. Estamos subindo aqui. Daqui a pouco vamos chegar no pé do paredão. Esses lugares assim, eu olho. Porque vi o vídeo uma vez, tinha uma onça escondida assim debaixo dessas da... coisas aqui. Eu já tinha visto história de onça aqui. Pegando vaca, pegando... Mas pega animal menor. Gente, você tá arrastando aí, você vai chegar lá mesmo, velho. Pior que tá passando aqui, bom, se bem que tá na minha blusa. As ortigas. Opa! Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Opa! <risos> Rapaz! Acho que já deu, não deu não? Não, tá, tá longe ainda. Tá achando que já deu, foi pra mim aqui. <risos> Rapaz, que tem rastro de vaca, hein? Ela não vem aqui, né? É uma aventura, pessoal. É, ó. Hã? E eu tô ficando sozinho aqui já, cara. Pra quem tava com frio, viu, Dino? É, você falou que não ia trazer blusa por causa disso, né? Opa! Tá achando que nós foi no lugar errado, viu? Achando que por lá era mais fácil, né? Hã? Tem não? A gente faz o caminho, né? Você faz o caminho, aquela caminhonete lá que tá. Só vou desligar aqui que eu parei e já pediu bateria aí eu... A bateria está uns 6 km daqui. Não tem jeito de filmar a volta. Ó. 
Olha isso aí, para nós estar tá passando. Quando chegar lá no paredão, faltando o quê? Aqui uns 50 metros para chegar no paredão, né? Uns 50, 100 metros para nós chegar no paredão. Vou desligar, depois lá de baixo eu ligo. Vem comigo. Pessoal, olha isso aqui. Olha como é que está o pé. Como é que está a meia. Moiadinho, né? Também no lugar desse tem que vir de botina, olha aí. Deu um descanso aqui para retomar o fôlego para a gente voltar a gravar. Né? Nós estamos literalmente debaixo do paredão, olha isso. Olha que altura que é isso aqui. Olha. Tá vendo ali, pessoal? Ali. Aquele, aquele, aquele lá ó, é caixa de abelha, é, é favo de mel. Pingando mel, tá vendo? Quando o sol esquenta, pinga mel aqui no chão. Vou mostrar pra vocês já já. Então, ali ó, no mogli, sabe aquele filme do mogli? Ó, eles cortam pra dar pro urso. Pra eles ajudarem, lembra? Que engana o mogli lá, tá até pra ele cortar os... Olha os papagai lá, as maitacas, nem de tudo quanto é coisa. Deus o livre, um paredão desse aqui, resolver cair uma pedra ali, tá todo mundo ferrado. Vou pegar meu cajado aqui. Uma coisa que o Divino falou e é verdade, gente. Aqui tem marimbondo tatu. Marimbondo tatu, eu vou te contar. Ele junta de 30 no, no, num só. Deixa eu só ver se dá pra filmar isso daqui. Não vai dar. E ó. E já tá saindo. Hã? Aí a pessoa falava do favo, ó. Caiu lá de cima, tá vendo? Favo de mel, olha aí. Lá de cima mesmo. Lá de onde eu mostrei, que é bonito. Pessoal, e o marimbondo tatu? Se morder um aqui, a gente pode ir embora, que eles vêm tudo. Então eu não vou gravar ali, não. Vamos ali, atrás do Divino aqui. O Divino é aventureiro, velho. Tá gravando o nome aí, Divino? <risos> Divino falou que vai deixar o nome dele gravado ali. Porque falou que nunca mais, às vezes nunca mais volta aqui. Escreve o meu aí também, Divino. O nome do canal. Então, os portugueses vêm comigo. Escreve, Nós... escreve lá, ó. Não, escreve lá. Escreve aí, ó. Nessa aí. aí. Ângelo Português. É, vai escrevendo aí. Eu vou mostrando pra cá. Ângelo com G, viu? Olha lá, pessoal. Enquanto ele escreve lá, eu vou mostrando isso aqui. Olha que show. Que show de imagem, né? Cansativo, escorregadio. Mas vale a pena. Ah, não apaga. Ele apaga, mas não é demora. Não, não é porque aqui não chove, não molha. É o que o Divino estava falando, pessoal. Aqui, ó, pode ver que ele, é, nós estamos aqui. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho. Nós estamos debaixo, tipo uma caverna aí para cima. Tá vendo? Você não vê o final lá em cima. Ó. Ó. Aí o Divino estava falando o seguinte, que... A pessoa quiser morar aqui, mora, né, Divino? Uhum. É Dá para esconder, né? Tá ruim que a letra... Não tá bom. Só está escrevendo nome de português, vem comigo ali. Vou deixar o nome do canal aqui. Olha isso aqui para frente ali, olha. Vou desligar aqui até o Divino terminar de escrever ali, pessoal. Olha lá, já está quase pronto lá, lá. Isso aí, ó. Ele escreveu aqui, acabou de escrever lá, ó. Ângelo <risos> Português, vem comigo 2022, ó. Eu acredito que vai, que vai ficar bem tempo aqui, viu, Divino? Ah, eu acho que vai ficar por causa da vida do nosso dos outros, né? A não ser que venha um aqui, risca, né? Olha, pessoal, o dia que vocês virem nesse paredão aqui, vocês falam, vamos chegar lá no Marco Zero. Onde é o Marco Zero? É aqui, ó. É. Deixa eu mostrar onde está. Segue aí, segue. Vem comigo. Segue aí, segue. Segura, 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 segura. Segura, segura, segura. Aí. Olha lá onde está. Agora, olha para cima. Vocês não viram o final lá, ó. Vendo que nós estamos, tipo, dentro de uma caverna aqui, ó. Olha lá. Não é a caverna, o barranco que tem a barriga dele ali, esconde a, o teto. Ficou escrito ali, lá. Nosso canal, pessoal. Um presente para vocês aí do canal. Nosso canal, é. Anjos Portugueses, vem comigo. E vocês vieram comigo aqui, nesse lugar. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Parece que tem gente que fez fogueira aqui, né, Divino? Eu, ano passado, fogo andou tudo aqui, ficou ali em Ah, o fogo? É, o fogo pegou lá no escuro. Ah, ele falou que o ano passado pegou um fogo lá no escuro. Vixe, olha o paredão que nós estamos passando. Olha os lugares que nós estamos passando, pessoal. 
Quando pegou, pegou fogo lá nos cunhos e veio parar aqui. Olha aí o lugar que nós escrevemos, ó. Por isso que eu falei da barriga, tá vendo? Faz uma curva assim, ó. É ali. <risos> Como é que chama os negócios que vocês plantou lá em cima e caiu aqui? Pita. Pita, né? Então eu tô vendo que aqui tem muito aqui. Oi, tem esses. Olha lá no esse mimbo de pecadinho dele. Como é que ele achou algo que ninguém vai ver se ele tá com mimbo? Cadê? Ah, rapaz, olha lá que legalzinho. Parece um, um badal de sino, olha. Dentro do buraco. Jamais, ninguém mexe ali não. Olha o poá lá, ó. Ah. Olha o poá de lá, ó. Vendo, pessoal? Pode dar um bom descrever ali, divino, olha. Aí eu estava muito fazendo um, um, como é que chama? Aquele painel? Painel, né? É, que eu, que eu escrevo lá nos muitos de São Paulo, eu queria ver escrever aqui. É, pessoal, vim cá, os, os, os grafiteiros. <risos> o pessoal que faz que eles não enxergam na rua, ele fazer aqui, ah, mas que eles não vêm, não. Eles fazem ah, lugar fácil de ir. Eles não vêm aqui, porque os abelhos não deixam, não. Tá? Não deixam, né? Não, os abelhos não deixam. Rapaz, é. falar uma coisa pra você. A árvore que nós subimos na pedra lá em cima, olha onde ela ficou. Ficou lá embaixo. Quem... Olha com quem que era alto, pessoal. A pedra tá lá, ó. A copa dela lá. Agora que nós chegamos lá, nós... eu vou mostrar que chegar lá de novo. Mostrar agora que nós chegar lá, eu vou mostrar pra cima. Bom, Divino, nós chegamos aqui no pé do paredão, né? Aí, ó. Pé do paredão, passamos ali naquele vãozinho. Olha lá. Então, nós estamos aqui. Um calor danado. Chega lá embaixo, tem que descansar um pouco para pegar a estrada. Segundo ele, para voltar pela estrada é quase 6, 7 quilômetros. Então nós vamos. Por cima ali, aqui, ó, Divino, se nós, ali não tem jeito de nós subir para o paredão ali? Você já tentou? Eu não Mas parece que acabou ali, ué. É, não, acabou ali, acabou não. Vai mais descartado, né? Ah, porque ali, pessoal, parece que acabou o paredão, ué. Pra você ver, se tiver um jeito, nós... Ah, ixi, agora que eu vi onde é que tá as árvores. Nossa senhora. Acabou não, deixa eu só mostrar para vocês ali, pessoal. Eu pensei que acabava aqui, ó. Deixa eu só ir aqui pro... Ixi, cadê meu cajado? Tá aqui. Vamos lá, opa, opa, opa. Só para mostrar para vocês aqui. <risos> Quase caí aqui de vento. Não, eu vou só mostrar aqui. Olha lá, eu achei que tava acabando ali, pessoal. <risos> Tem muito mais paredão para lá, lá, ó. Onde é que tá? É, não. Se não for andando aqui, não vai sair lá na... nos cunhos. <risos> Olha lá. É muita coisa. Muita coisa mesmo, gente. Bonito de ver, viu? <risos> Lindo de se ver. Olha o coqueiro subiu retinho nele aqui, olha. Olha ah, que altura. Caixa de Arapuá que nós falamos ali. Às vezes pela televisão a pessoa não tem a sensação que tem aqui, né, Divino? Não, porque é tudo retinho. É. Pensa que é tudo retinho, é. Mas só para mim vir da onde eu estava ali para mostrar para vocês, olha o tanto que eu subi, ó. Você vê, eu estou para baixo do pé do Divino aqui, ó. Olha lá. Para mim sair lá em cima. Opa, já veio o marimbão tatu aqui, Divino. Vaquinha berrando lá, você está escutando a nossa voz. Para ali não desce não, né, de vendo aqui, ó. Não, não, vamos voltar para a tua picada lá. Vamos voltar lá, que eu acho que é mais fácil, né? Deus me livre. Ah, tá. Você falou que as formigas aqui é tudo graúdo, é mesmo, aí. Lá em cima, é miudinho. Olha, eu sento que nem gente. Mas para para pensar, né? Senta com gente. Senta. Ah, sentou. Sentou lá na tela. Descansando um pouquinho. E eu ouvindo falar, falei, o que, que esse povo está conversando? É. Tem muito sinal de fogo aqui ainda, ó. Porque aqui, ó, é. a chuva não bate, ó. Não esponha, né? Olha, você vê. Parece que teve alguém fazendo churrasco, mas não é não, gente. Queimou até no pezinho mesmo. Tinha muito mato aqui. Olha lá. Tem lá dos cunhas até aqui, ó. Cunha pra lá. Né, pessoal? Como é que chama esse povo? Não sei. Deixa eu ver. Tem nome? 
Mas parece que eu conheço esse cheiro. Não. Tem um cipó que se passar debaixo, você esquece, você sabe, né? É. Tem que esperar um tempão, quando acontece 60 até passar. E não era esse cipó aqui não, que eu tô lembrando certinho do caminho. Graças a Deus, Deus me livre. Já pensou nós perder o lugar que nós senta aqui, fica aqui, que nem dois. E, mas se você, se você pegar esse pó, você perde, viu, Divino? Olha lá, pessoal, ó. Aqui onde ele escreveu o nome dele também. Ah, nós que foi o anjo português. O Deus ficou mais pra lá, lá. Mas nós passamos ali. Então, pessoal, ó, vou desligar aqui pra gente ligar lá embaixo. Olha lá. Ângelo Português, vem comigo. 2022, no pé do paredão. Olha o lugar que ele tá. Ah. <risos> Espantou os marimbondos aí, velho? Não, eu tô com a gente dessa, eu vou ter ido embora. Espantou isso tudo aí, velho. Você é louco. <risos> Pessoal, agora nós estamos tá indo embora, vou ver se dá para gravar isso rapidinho ali, ó. Lá. Não, eles moram aqui, ó. Eu me livre. Olha lá, olha lá. Opa, isso aí vem na gente mesmo, né, cara? Eles vêm no zóio. No zóio, né? Eles vêm no olho da gente, pessoal. Não é aqui, Zinho, não? Não. Hã? Não, parece que... Olha o papagaio lá fazendo ninho, pessoal. Crac, crac! Maritaca. Aham. Vamos desligar. Pra descansar a bateria. Bom. Deve não achar uma pedra ali, pessoal, olha, faca do rambo. De um lado ele é areia. Do outro. Olha, isso aí até fogo, olha. Uma pedra só. Estranho, né, gente? Então aí pra ver. Até uma casca. Então, contar uma história vocês não acreditam. Nós estávamos lá. Lembra aquele cipó que eu mostrei lá, cheiroso? O divino passou debaixo dele, sem dúvida, era o cipó do esquecimento. Porque o divino ficou um tempão, tá sentado ali descansando. Agora você tá lembrando certinho, divino? Já deu para lembrar direitinho, né? Ah, parece que eu tô lembrando faz mais de 10 anos que eu passei aqui, ué. Parece que eu não passei mais. 10 anos? Eu que foi aqui que nós veio. Ué, é aquelas pedras que você viu com a namorada aqui, ó. É, tem certeza que aí é que eu falei é, que é. Gente, eu que tive que achar o resto do caminho para sair aqui. Olha meu dedo de ortiga aqui, ó. Olha, ó, meu dedo de ortiga. Passou aqui, ué. Passou. Lembra que eu subi ali e você falou que teve com a namorada aqui? Ué, lembra. Não, tava, tava escorregando a pedra, não tava? Isso. Ah, então acho que já tô lembrando, sim. Eu nem pus na parede, pessoal. Tô gravando lá, mas deixa eu mostrar a parede aqui no bolso, ó. Eu queria gravar isso aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, aqui, ó. Tá vendo? A parede tá aqui no bolso, ó. Caiu, quebrou. Não, ele é assim mesmo. Não, ele parece que tá quebrado, mas ele é assim mesmo. Então, gente, deixa eu mostrar aqui. Divino, fica mais um pouco aí, já nós vai. Então nós estamos tá aguardando aqui, já faz o quê? Uns 30, 40 minutos. É, acho que é 40 minutos que o cipó volta. Nós temos que esperar, gente, porque não é brincado, não é brinquedo não, estranho aqui, ó. Aí eu tive que achar o caminho dentro dessa grota aqui. Divino errou. Aí eu vim trazer nele, ele meio estranho, mas agora já está lembrando. Olha lá, você vê. Ele não tá lembrando que ele já. Ele falou, ele falou que lembrou que veio aqui 10 anos, mas agora hoje não. Olha que coisa estranha, né? Olha lá onde eu falei do, do morgue lá, lembra? Menino lobo, que. Ali, ó. Se, ali, ó. Nesse lugar que tá meu dedo lá, ó. Pam, 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 pam. Dá um zoom, mas, mas se eu der zoom aqui vai distorcer, ó. E vai balançar, porque eu tô sem o aparelho agora, que eu tirei o aparelho só pra gravar rapidinho até o divino recuperar ali. Aí, pessoal, ó. Ah, eu falei que não havia menos da copa dela. Olha que altura que é, olha lá. Tá lá de baixo, olha lá. Olha lá, pessoal, olha. Aquela árvore lá. Lá de cima tava escondidinha a copa dela. Lá no fundo, eu mostrando pra baixo, assim. Eu lembro aí que nós tomamos um remédio. Rem... Você aceitou três vezes por dia. Pinga na garganta. Três vezes por dia. É. Nós tomamos meio uma vez, tem que tomar mais mais tarde. Você acha que se você tivesse trago uma pinga, tava melhor? Mas tá, eu não tinha nem esquecido o caminho é. de volta, não. Você acha que já dá para nós trilhar o caminho? Ah, agora que pode dar a mostra para baixo, nós vai ter que passar. Porque estra... agora é só a estrada. A estrada até sair lá, na... ali eu sei, eu tô vendo. 
Uhum. Pedaço aqui que eu vim... Gente, eu vim cortando porque eu errou. Olha o que a artiga faz. Aí, pessoal, mostra a artiga pra vocês, olha lá. Pegou meu dedo que tá meio divino, ó. Ixi. Mas se pô, se pô é estranho, divino. Você fi, ficou, ficou assim... Você ficou assim, o que, assim, que, que, que você sentiu? Como se estivesse bêbado? Como é que é? Tonteira? Tô pensando que eu bebi uma cachaça. Mas que coisa, rapaz. Eu bebi uma minha mãe em casa. Não, mas faz tempo, né? Faz, acho que passou aí dele, da hora já. De não, eu lembro que eu falei, eu ia até gravar, mas eu fiquei sem graça, porque depois você ia achar ruim. Eu falava pra você assim, dizendo, não é aí não. Você falava, é, eu passei aqui com a namorada ontem. Eu falei, não, mas faz 10 anos. Faz 10 anos. Então você falou que era ontem. Eu falei, não, eu vim aqui com a namorada. Não, agora eu não dei, faz 10 anos. Vou deixar o cajado aqui, pessoal. Isso aqui é o pau que a gente, que eu usei pra... Bengala. Bengala, ó. Que eu usei pra subir, pra subir e descer o morro. Agora nós vamos triando aqui, ó. Tá balançando um pouquinho, pessoal. Já eu ponho no aparelho aqui. Só queria só mostrar isso aqui. Vamos ver se você melhorou mesmo. Que lado que é, Adivina, ali? Pra lá ou pra cá? Pra lá, né? Ali sai nos cunha. Aí é. Olha lá, o lá nos cunha. Adivina também morreu. Eu lembro, gente, que pra aqui nós veio. Lembra que eu vim mostrando que nós desceu lá? Olha lá onde nós desceu, Adivina. Aí é. Nós descemos lá. Ali, você, ali sai no carro de boi, onde eu, eu filmei carro de boi. Uns 3 km você falou, né? Uns 3 km ali eu filmei o um lugar de carro de boi. É que chegar lá perto eu vou passar a imagem lá para vocês verem, gente. Vem comigo. O paredão tá aí, que nós fomos lá em cima. Ó, nós enfiamos essa grota aqui. Fui até lá na ponta. Passamos em ortiga, se pó do esquecimento. É isso aí, pessoal. Tudo para trazer você, viu? Como é que é? Porque se alguém quiser esquecer, ficou pra trás, só vim cá. Só vim cá, né? Esquece Quase tudo. Pode, né? Mas Divino, eu, eu levei sorte porque você, você bem, arrebentou né? ela. Ele passou por baixo, arrebentou e me deu. Olha que tipo, cheiroso. Minha mão tá cheirando até agora. Ele é um cheiro gostoso mesmo. Só que tem esse problema. Será que tem alguma droga? Ah, ele, eu não sei. Só de passar de baixo. Porque eu cheirei também, não deu nada em mim. Eu fiquei normal. É porque você passou de baixo, né? Olha lá pessoal, ó. É, gostou demais. Passei para vocês aqui nesse lugar. Pessoal, olha, olha o pé como é que tá ali. ali. Olha aí, moiadinho lá por dentro. Não, por dentro até que não tá tanto não, mas... Olha lá, moiadinho. E o Divino não esquece. Dez anos, Divino? Dez. Ele tá falando, gente, mas parece que eu passei que faz dez anos. Vai recuperando devagarzinho, 40 minutos. Né? Uhum. Mas ainda tá cabeça meio voando. Meio voando? As orelhas. Aí as orelhas aqui no Sim, chão, né? Falou que ia catar as orelhas. Aí, ó, a orelha de padre. Parece chocalho. Como é que será que chama isso aqui? Que é, pessoal? Orelha de negro. Hã? Orelha de negro. <risos> pau fala. O certo mesmo do pau é tamborim. Pau de tamborim que chama? Tamborim. É Por que tamborim. faz tamborim isso aqui? Olha, é muito coisa viola, né? Tamborim. Esse é pau aqui? Que legal, maneirinho e forte. Sei tudo tamburi? É molinho. Ah, todos eles têm as orelhas. Olha que monte de orelha, rapaz. Não racha. Não racha, né? Eu achei bom ele falar isso, porque eu vi que ele esqueceu um pouco do caminho lá. A Magra está lembrando do pau do tamburi. Tá bom. Ele vai chupar um limão ali. Eu falei para ele que é bom. Ah, ele tá tentando banhar, <risos> falou que tá meio zoado até agora. Mas se pó funciona, é perigoso. E no mato, essas coisas, quando acontecer, faz igual a gente fez, fica sentado. Se bem que eu não passei porque ele cortou, ele me mostrou o cheiro. Né, na hora nem sabia, ainda brinquei, né. Nem sabia o que era o cipó, depois que eu fui descobrir. Olha, ele tá apanhando os irmãos ali, que vai chupar uns. O paredão tá lá, ó. Esse caminho é seguir aqui. Que foi onde nós descemos, ou não? Ah, foi. Não, foi mais pra frente, agora é eu que tô. Pessoal, a estrada que a gente saiu ali, ó. É. Só naquela estrada ali, ó. É igual eu falei, lá os cunhos aqui eu já, eu já gravei aqui uma vez. Olha que estradinha bonita que tem por aqui, pessoal. Muito show, né? Tá uma parada aqui que a gente tava, o coisa. É lá longe, de lá aqui. Mas deve ter andado uns 2 km, 3 km ou mais. Longe. Olha pessoal, que lugar bonito. Estradinha lá embaixo. Muito show, né? 
Vocês devem ter lembrado do, filme, do, do vídeo que eu fiz de carro de boi aqui, né? Aqui, ó, estradinha aqui. Aqui tem uma mina. Que é do teu primo? Tchãozinho, né? Ah, tá, pessoal. Ele falou que aqui é do Tchãozinho Lazer, aquele do Anhã Azul que eu fiz um vídeo com ele, lembra? Pra cima aqui é dele, ó. Vamos seguindo. Falta uns 3, 4 quilômetros ainda, menos mais. 3 quilômetros? Pessoal, mais antes sem andar isso tudo, porque pela estrada já estou cansando. Imagina se tivesse subido aqui lá tudo de novo. Ou nós descemos. Dava conta, não dá? Nada, para que não, né? A memória já está boa agora? Melhorou. Melhorou bem, né? Mas é claro que a estrada está mais conhecida. Tá, né? Você sabe que você passa às vezes nela? Faz muito tempo também. Ah, faz 10 anos. 10 anos? É. Mas a estrada é mais fácil de lembrar, né? Aí, aí ó, pessoal. Batido. Estamos aí na estrada. Um vídeo gostoso hoje, né, pessoal? O tempo muito fresquinho. Se tivesse aquele calor, aquele sol que estava esses dias para trás, não estava aguentando não, né? Ah, é muito difícil com o sol aqui. Calor demais. E... Calor difícil, né? Eu tô suando, tô com esse frio, ué. É, tô suando, eu tô... Bom, se bem que eu tô de blusa, ainda bem, porque aquelas... É. Aquelas ortigas lá, vou te contar, tô com o braço tudo ardendo. Um dia, por causa arranha-gato, né? Arranha-gato, né? É. Aquela hora que você perdeu lá mesmo, errou o caminho, ué. Eu passei, não, é. É. Ah, eu falei, não, divino, karma. Calma que não é aí, não. <risos> ah, pessoal. Eu gosto de ir mostrando os lugares assim. Aqui era a estrada antiga, a estrada de carro de boi, ó. Porque toda a vida o seu Geraldo, apesar dele não morar por aqui na época, mas ele teve carro de boi, porque ele fabrica o carro de boi. Vê o vídeo antigo aí. Não antigo não, vê o vídeo mais para trás aí. Então, que sair de lá, a estrada passava aqui, ó. Isso e seguindo aqui para frente aqui. Estradinhas bonitas, né, pessoal? Eu gosto de ir retratando, olha. Porteirinho. Também se tentar subir aqui, às vezes até dá, mas... Não vamos deixar o certo pelo duvidoso não, né, gente? Ah, não, é que não é. Não, fala assim, mas brincando, porque ele falar pra você subir isso aqui. Passo pra frente, dois pra trás. Passo pra frente, dois pra trás, né? Aí, ó. Pessoal, aqui, deixa eu ver se dá pra ver o parede. Não dá, ainda não dá. Parado que a gente foi, a estradinha aqui é lá. Olha que lugar que vai ficando bonito aqui. Pra... Ah, o paredão dá pra ver daqui, pessoal. Que nós fomos lá. Não sei como é que chama. Paredão, né? Não batizamos ele ainda. Não batizamos. Pode ver, tá vendo? Tem umas pedras redondas aqui, ó. Olha, tipo isso aqui. Você fala que umas pedras. Isso aqui pode ter ouro dentro, se quebrar, cara. Eu não trouxe o detector. Porque as fundas ali também deve ter muito ouro, né? Ou não? Ah, o ouro não tem, não sei se tem não, porque eu não conheço o ouro, mas e sombração tem que eu já senti na pele. Sombração ali? Uhum. Nesse fundo aqui? E é lá no caso grota, lá não tem esse café, o último café lá. Ué, vixe, lá embaixo não tem sombração? Uma vez nós foi pescar ali debaixo de chuva, ficamos lá com a noite inteira, deu ali para as pedras meia-noite. Aí falou, vamos embora, vamos, eu não queria vir embora. Aí, de repente, nós sentados assim, uma chuvinha fininha, gosta de hoje mais cedo. Aí começou a abrir as coisas na beira do corgo, aqueles troços assim, briando, nos bambuzinhos molhados. Aí nós falou, o trem tá ficando custoso aqui, não tô sentindo bem já. Aí... Começou a brilhar assim como é, vagalume? A escuridão não enxergava, um parmo na frente. E esses trem tinha... clareando? É, os trem clareando lá no chão, lumiando, igual vagalume. Aí nós pegou e falou, vamos atravessar o corpo, porque nós estávamos lá de lá, atravessa para cá. Cada um com os faroletes, tudo ajeitado, com as baterias novinhas, as pilhas, né, com as pilhonas, assim, tava precisando do embornado, porque carregou o proleto. É, antigamente era. Então, aí nós pegamos e... Foi sem andar esse furolete, cadê que funcionou alguma? Não funcionou? Nenhuma. Nós estávamos em treino, nenhum furolete não funcionou. 
Aí atravessou pisando de andar, eu moiando até no joelho, em cima das pedras, pisava na pensava que estava pisando nas pedras, não estava pisando nada, que no escuro não dava para ver. Aí nós acabamos de atravessar o corgo no escuro mesmo, perdendo o corgo, chegou na estrada, os farolês tudo funcionou. Eu falei, agora não precisa de farolês, agora eu estou na estrada. Vai, credo. É, Aí você. Só o mato, um brejo, um... no escuro. Foi que nós saímos na estrada e os farolês funcionou. E nós não pegou nem vergonha que dia. Chegou em casa com a mão na frente, outra atrás. Rapaz. Sem gente. nada, moiadinho. Aí você atribuiu que pode ser uma coisa de assombração. Uma coisa que não queria que nós pescasse, né? É porque a, a gente mas fala... Mas não tinha pegado ó. nada, ainda parece trem na água. Pode ver, a gente fala as coisas, mas é verdade, cara. <coughs> Olha você vê aquele que apareceu lá em Santa Catarina, aquele sinal que apareceu lá no trigo, você viu? Uhum. Então tem umas coisas que a gente não explica. Parece que foi feito no computador, claro. Isso, muito bem, a precisão daquilo lá, né? Então, então as coisas que eu falo pra você, é, antigamente, até pouco, se você contasse isso, a pessoa falava, ah, é né? História de pescador, História né? de pescador. Mas tava em três. E todos eles sentiu todos e viu. viu, velho, viu? Ainda peguei um palitinho daqui, ela luminoso, é. levei ele até lá em casa, até lá em casa ele ficou lumiando. Sério? É, ué, assim, clarinho, que nem aquelas tomadas de... E era palitinho do quê? É, aqueles bambuzinhos d'água. De... É bambuzinho normal? É, ramo assim, os ramos tudo ficou ué, lumiando. Ué, credo. É, igual um, um galume. Sai fora, hein, gente? É a mesma cor de galume, meio verdeado. Tem ali naquelas... É, naqueles fundos não... Nossa, aquelas últimas tais de café lá. Não, não é do último tais. Tá vendo que vermelho lá embaixo? Aham. Uh -huh. Lá? Vixe, mas vocês andavam longe pra pescar, ué? Andava, ué. O que é que dava ali? Tilápia? Bagre? Bagre. Tilápia. Tilápia. Bagre. 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 Olha onde é que foi achar a assombração ali. Olha lá o paredão que nós estava. É, parece pequenininho ainda aqui. Parece, é. O divino, mas é, essas coisas existem sim, agora nós estamos falando aqui. Não pode. Não pode duvidar. Não pode duvidar, né? Olha o bananezal aqui, olha. Isso aqui, esse aqui é dos teus parentes também, esse bananeiro? Cunhado, João. Cunhado? Ali? É João da Pinga. Ah, é do João? O divino, e lá onde você estava é, pescando, lá naqueles cafés, lá, como é que faz para chegar por lá? Tem outra estrada lá? Não, para lá não tem não. Não? Tem que seguir essa aqui mesmo. Essa mesmo, né? Passou é. aqui? Vai lá no Paiozinho, não. Foi isso. Puxa pra vida! Vai ali no corpo. Foi desse que eu faz, faz isso aqui, vem aqui no pé do coisa aqui, no eito aqui, nem né? volta por lá. É. Puxa vida, rapaz! É, longe. Longe. E a gruta, onde é que fica mais ou menos? A gruta fica lá no fundo daquela paiada lá. No pé daquele? É, tá vendo aqui as paredes Sim. lá? Sim. Ela não que tem uma gruta muito bonita lá, mas que tem gás, né, Divino? É, tem gás, tem... tá muito chuva para ir lá. É. Pessoal, a estradinha que nós passamos lá embaixo para ir lá, no paredão. Olha lá onde as pedras que nós sentamos, daqui dá para ir. Olha lá os cunhas, olha lá para você ver, pessoal. Dá zoom aqui, não, vai distorcer. Deixa eu ver. Até que não distorceu muito, não. Morro vermelho. Onde que é o morro vermelho? Morro vermelho, não, morro. Ah, os dois irmãos, é os degredos, quero gravar lá também, qualquer hora. Ai, show de bola, viu gente? Que é um dos últimos lugares que a gente vê os paredões daqui, dessa posição, ó. Olha lá, atrás da árvore ali, tá vendo? Só um galinho dele. Lá. É bom de manhã que o sol bate lá. Bate, né? Mas é um descampado bonito. A partir daqui agora a gente já não... Não tem como ver ele mais não. Só voltando. <risos> é, vem comigo. Ó. Lá naquela lá ainda, nós temos que virar de chapéu, vou mostrando. Pelo tanto que nós andamos, o sol já está bem embaixo. Mas gostoso, um papo legal, né, Divino? E faz tempo que a gente não faz uma caminhada também, né? Andar longe, senhor. Eu ando, mas é. Pertinho. Eu ando lá, pertinho. Ando de inteiro, mas é pertinho, agora longe. Faz tempo que você não anda longe assim. Olha pessoal, aqui em todo lugar que vai ter uma sirema cantando, olha que legal. Deus quiser, bastante chuva, né? Se fala. Muito bambu bonito ali. Oba! Isso é bom, isso é bom. Caminhada e batendo papo, contando uma história boa.
Pessoal, a bateria acabou ali. Eu, não, eu tava sem esse aparelhinho aqui, ó. Isso aqui é ótimo. Carregador portátil. Mas não dá tempo aqui. Tem um 1% aqui. Não tem nem 1%. Tem um resto aqui de bateria nele. Hoje é dia 19 de outubro de 2022. Nós fomos lá no paredão. Gente, que lugar bonito. Vocês viram aí, vocês gostou, né? Ficamos felizes demais. Eu nunca vi, então eu vou ver por aí, aí não precisa de eu ir lá. <risos> se você tivesse ido lá, não é que você ia se arrepender, porque vale a pena você ir lá. O lugar é bonito, a pessoa vai confirmar eu aí. Posso... O Gino passou debaixo de um cipó do esquecimento. Ah, é? Quase que nós ficamos lá. Demora uns 40 minutos para voltar, mas aí nós achamos o caminho e viemos embora. Mas existe isso mesmo? Existe, o cipó do esquecimento. Ele... Pomeia, se bem que ele foi na não frente não e arrebentou, ele me deu para cheirar. Mas já tinha passado debaixo. Eu ainda falei, falei, será que não é cipó? E era. Na pomeia tinha. Não vou meter naquela, ainda deve ter ainda, aquela mata lá vai ter ali no... no... Passamos o dia fundo, inteiro aqui, pessoal. Fundo, você entra, se você não pedir na mata, meu pai fica perdido. Tem que pedir, né? Lá pra, pra vez, os, os é, eu, fui, eu fiz um pedido lá, só que eu não gravei isso não, pra, a pessoa tem uma dizendo que não acredita. É. A gente pede pra mata mesmo, pra natureza, pra é, voltar, é, e o dia foi voltando. Devagar. Era uma noite inteirinha, quando chegou Deus no dia, a gente fica a noite inteira, aí você pedindo pra mata é uns 40 minutos. Olha, foi caçar. Aí no outro dia, assim, eles estava cansado de andar. Sabe onde que eles estavam? Na beirada, mas não conseguia sair. Não conseguia sair. Pessoal, deixa eu mostrar o sol para vocês, olha lá. Ó. Tá lindo, né? Olha o sol entrando, tá que bonito lá. Para quem chegou aqui hoje às 10 horas da manhã, né? Fiquei o dia inteirinho aqui, gente. Não, com esse casal maravilhoso, maravilhoso aqui, maravilhoso. fantástico, né? É, o Divino eu já conhecia, a Cida não. E a você, então, que passeou com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!